Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình thông tấn. Bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. Cần bổ sung quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác phòng chống cháy nổ. Phản ứng của Triều Tiên và Hàn Quốc về việc đàm phán bị hủy bỏ. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. Trả lời chất vấn của các đại biểu về những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản thúc đẩy tiêu thụ hiện đại hóa nông nghiệp, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản là mục tiêu quan trọng của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp. Liên quan đến vấn đề xây dựng thương hiệu quốc gia, Bộ trưởng cho biết Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang nỗ lực chỉ đạo các viện nghiên cứu chọn đưa ra những giống đảm bảo chất lượng cao, ổn định, phối hợp với các địa phương hướng dẫn tổ chức nông dân sản xuất hàng loạt để doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu chất lượng cao, ổn định để xây dựng thương hiệu. Thường rất hiếm trường hợp mà một nước đứng ra để xây dựng thương hiệu gọi là thương hiệu quốc gia mà thường là hậu thuẫn cho các doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu, xây dựng thương hiệu thực chất là duy trì chất lượng cao, ổn định của những mặt hàng mà doanh nghiệp đưa ra. Và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chúng tôi cũng ý thức được vấn đề này, vì thế đang nỗ lực chỉ đạo các viện nghiên cứu chọn tạo đưa ra những giống có năng suất chất lượng cao, ổn định và phối hợp với các địa phương hướng dẫn tổ chức nông dân sản xuất hàng loạt để doanh nghiệp có thể có nguồn nguyên liệu với chất lượng cao, ổn định để xây dựng thương hiệu. Liên quan đến vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình cho biết thêm. Tính riêng từ năm 2008 đến nay thì hàng năm tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn tăng trung bình khoảng 20% một năm. Và chỉ riêng 5 năm vừa qua, đặc biệt là từ năm 2010, khi chính phủ ban hành cái cơ chế chính sách tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn thì tín dụng cho nông nghiệp và nông thôn đã tăng lên nhanh chóng. Trong 5 năm vừa qua thì tín dụng nông nghiệp và nông thôn đã tăng gấp 2 lần. Ví dụ cái đến năm dư nợ tín dụng đến ngày 31 tháng 12 của năm 2012 dư nợ cho tín cho nông nghiệp và nông thôn đã đạt là 561.533 tỷ đồng. Đấy. Như vậy là và trong suốt cái giai đoạn vừa qua thì đặc biệt là trong những cái năm gần đây thì mặc dù cái tín dụng cho nền kinh tế thì tăng trưởng không được cao nhưng tín dụng cho nông nghiệp và nông thôn thì vẫn tăng trưởng rất là cao. Tôi lấy ví dụ như là riêng trong 4 tháng đầu năm nay thì tín dụng của cả nền kinh tế thì chỉ tăng trưởng cỡ khoảng hơn 2% trong khi đó tín dụng cho nông nghiệp và nông thôn tăng sắp xỉ 5%. Chia sẻ trước những khó khăn của người nông dân khi giá nông sản thấp bị thương lái ép giá, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết đang cùng các bộ ngành thực hiện chỉ đạo của chính phủ tìm giải pháp trước mắt cũng như suy nghĩ đề xuất giải pháp căn cơ lâu dài. Khẳng định xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn hợp lòng dân, đồng thời cũng là nhiệm vụ khó khăn lâu dài. Theo Bộ trưởng, thực tiễn hơn 3 năm thực hiện ở các xã điểm cũng như ở nhiều địa phương cho thấy, chủ trương này có thể thực hiện được hiệu quả nếu nhận thức đúng, quyết tâm cao và cách làm đúng. Thực tiễn hơn 3 năm thực hiện ở các xã điểm do Ban Bí Thư trực tiếp chỉ đạo cũng như ở rất nhiều địa phương cho thấy rằng chủ trương này có thể thực hiện được một cách có hiệu quả nếu chúng ta có nhận thức đúng, quyết tâm cao và cách làm đúng. Trong nước có nhiều mô hình và cách làm thành công. Nhiệm vụ tới năm 2015 là có 20% xã sẽ đạt cả 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tức là có 1.815 xã. Tuy nhiên là không chỉ một số xã này mà tất cả các xã khác cũng sẽ phải có cái số tiêu chí đạt ở mức cao hơn với nỗ lực to lớn của cả trung ương, địa phương, nhà nước và nhân dân 
đến hết năm 2012 đã có gần 200 xã đạt 19 tiêu chí và bình quân toàn quốc thì đã đạt 6,41 tiêu chí, tăng 1,13 tiêu chí so với năm 2011. Những biện pháp cần tập trung thực hiện để thúc đẩy thực hiện chương trình này đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân. Thứ hai là hoàn thành quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới. Thứ ba là lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ hộ nông dân, thôn xóm và các xã thực hiện các nội dung ưu tiên như phát triển sản xuất, thực hiện các tiêu chí không phải là về cơ sở hạ tầng và tuy nhiên cũng có xây dựng những cơ sở hạ tầng ưu tiên. Cùng tham gia giải trình, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã trả lời câu hỏi của các đại biểu liên quan đến vấn đề hạn sử dụng đất nông nghiệp. Kết luận phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Cao Đức Phát, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trên mặt trận nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nâng cao đời sống người dân, tới đây cần làm tốt công tác quy hoạch, trình chính phủ chương trình tái cơ cấu tổng thể ngành nông nghiệp để xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, phát huy những sản phẩm ưu thế, xây dựng thương hiệu, giả soát, hoàn thiện cơ chế chính sách cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau phần trả lời của Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đăng đàn trả lời về các nhóm vấn đề, tăng cường quản lý nhà nước để tạo sự chuyển biến về văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước, khắc phục những tồn tại về sự xuống cấp đạo đức văn hóa trong xã hội, biện pháp thực hiện luật di sản, khắc phục những hạn chế trong công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với du lịch, các biện pháp khắc phục tình trạng lãng phí trong tổ chức lễ hội, meeting, kỷ niệm, việc cưới, việc tang giải pháp để mạnh phong trào thể dục thể thao, trong đó có thể thao thành tích cao, khắc phục những tiêu cực trong lĩnh vực này. Ở một số địa phương vẫn có những cái biểu hiện như hàng ngày vẫn diễn ra cái cảnh à, trèo kéo, rồi đeo bám chặt chém à, vào các đối tượng du lịch, kể cả người nước ngoài và người trong nước. Chất lượng sản phẩm du lịch vẫn chưa đồng bộ, kém hấp dẫn khó thu hút người sử dụng các cái sản phẩm du lịch quay trở lại lần thứ hai. Bộ trưởng sẽ có những giải pháp gì để khắc phục những bất cập này để đưa ngành du lịch quốc gia phát triển bền vững và giữ được cái thương hiệu. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam. Đảng và nhà nước đánh giá cao vai trò du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, trước hết là thu ngoại tệ, góp phần tăng trưởng GDP, tạo động lực cho các ngành khác phát triển. Để mà phát triển du lịch thì có theo cái, cái chiến lược của Thủ tướng phê duyệt đó thì có năm cái quan điểm cơ bản. Một là du lịch Việt Nam phải nhanh chóng trở thành một cái nền kinh tế mũi nhọn và góp phần tăng trưởng mạnh vào GDP. Chúng tôi chưa hài lòng, thật ra chưa hài lòng với cái tăng trưởng GDP hiện nay. Mà đáng lẽ ra cái du lịch Việt Nam còn có nhiều tiềm năng. À, có ý kiến nêu lên là về so với các nước khác. Nên chỉ sắp tới đó phải chuyển từ cái phát triển du lịch của chúng ta từ chiều rộng sang chiều sâu mà đi sâu vào chất lượng dịch vụ. Phải tăng cường cái xã hội hóa. Mà đã xã hội hóa thì liên quan đến cơ chế chính sách làm cho nó thông thoáng, cho hấp dẫn các nhà đầu tư. Thì đấy là những cái, cái, cái quan điểm cơ bản. Liên quan tới vấn đề quy hoạch di tích, nhiều đại biểu cũng đã cho rằng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần có những giải pháp hợp lý toàn diện cho vấn đề này. Xếp hạng quốc gia, trong đó có 34 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, đều cần được quy hoạch, trong khi đội ngũ quy hoạch di tích rất hạn chế cả về số lượng, lại yếu về chất lượng. Bộ trưởng có giải pháp nào để thúc đẩy công tác quy hoạch hệ thống di tích đáp ứng nhu cầu tu bổ, tôn tạo theo luật di sản văn hóa? Hiện nay chúng ta có à, 4 vạn di tích, 4 vạn di tích, một cái số lượng di tích rất lớn và đặc biệt Hà Nội là có 1.500 à, di tích. 1500 di tích. Thì trong cái di tích của quốc gia đấy thì có 34 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Và Thủ tướng Chính phủ đến giờ phút này đã phê duyệt được 22 cái di tích cấp quốc gia đặc biệt, quy hoạch tổng thể. Thế còn 7 cái thì chúng tôi đừng cùng với các địa phương đừng làm. Và 5 cái thì chúng tôi đã có văn bản đề nghị các tỉnh tiến hành làm. Đó là cái cái thác, cái 
à, thất bản dốc rồi à, à, cái à, văn miếu của tử giám à, cái à, phong nhạc cái bà à, đấy. rồi cái à, à, khu di tích chủ tịch à, tôn đức thắng tại an giang à, chúng tôi các cái địa phương ở đây thì đề nghị các đồng chí giám sát cho việc này à, và khi chúng ta đã có di tích cốc cốc dạ Thế bây giờ hạn chế về số lượng, chất lượng, đào tạo và bồi dưỡng. Bây giờ báo cáo với quý vị đại biểu là ngày 1 tháng 7, theo quy luật di sản này, thì ngày 1 tháng 7 này chúng tôi sẽ cấp cái giấy chứng nhận cho các tổ chức và cấp giấy chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân trong quá trình trùng tu tôn tạo di tích. Cũng tại buổi chất vấn Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhiều đại biểu quốc hội đã quan tâm và đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng về giải pháp chấn chỉnh tình hình băng đĩa lậu. Trong thực tế, cử tri vẫn rất bức xúc khi các băng đĩa lậu, phim xét, văn hóa phẩm độc hại khác vẫn được lưu hành bài bán công khai trên thị trường. Xin hỏi Bộ trưởng, đến thời điểm này, Bộ trưởng đã thực hiện được những giải pháp cụ thể nào để chấn chỉnh tình trạng nêu trên? Thực hiện nghị định 79 à, trong lĩnh vực nghề, nghệ thuật biểu diễn cũng như cái thông tư 03 và cũng như là cái nghị định 103 về cái hoạt động văn hóa và kinh doanh hoạt động văn hóa. Thì trong thời gian vừa qua, trên cái lĩnh vực này, các cái lưu hành các băng đĩa mà lậu này thì tất cả các sở văn hóa, thể thao du lịch đều nhập cuộc làm rất hợp quyết liệt. Hàng năm chúng tôi tịch thu hàng, hàng chục nghìn cái băng đĩa lậu như thế này. Thì đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa, là trong đó có những cái băng đĩa mà ví dụ như cái trung tâm Asia 54, 69, 71 như thế, lại giúp quốc không cho phát hành, mà thu hồi ngay. Và gần đây nhất là cũng có một trường hợp là tự uh, uh, tự sáng tác và tự phát hành. Thì chúng tôi đã yêu cầu cái Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội uh, có cái biện pháp và đã xử phạt một cách nghiêm túc. Và cái người nghệ sĩ, cái ông nghệ sĩ đó thì cũng đã nhận cái khuyết điểm của mình. Hay là mấy đây nhất, cái trình diễn uh, uh, Hoa Hậu Biển gọi là ở Nha Trang thì chúng tôi phối hợp với tỉnh Nha Trang cũng rút giấy phép. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, các Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham gia giải trình, làm rõ hơn một số vấn đề các đại biểu quốc hội và cử tri quan tâm.